Hello, how are you my dear friends? How is it going? This is Arif Kadem from Sydney, Australia, welcoming you to watch this fantastic episode of Let's Speak English on Sydney English School. I am Arif Kadem, Australia, Sydney, Teke, Sydney English School, a Guru Tupuno Porbe, Avarebar, Shagoto Janachi. Aj Amra, Dunun Ninjibun, Kothavarta, Beburito, Mani Bangla, the Jemun Bully, English to Pochu Projon Hoikin to Amra Najanar Karone, Onek. মানে ভুক্তভোগী যে কিভাবে এ জাতীয় বাক্যগুলো বলতে হয় তুমি তার কি হও দেখুন কত ছোট একটা বাক্য কিন্তু ইংরেজিতে করতে গেলে আমাদের মানে তালগোল পেকে যায় তারপর সে তোমার কি হয় একই টাইপের কিন্তু এখানে অনেকে চিন্তা করবেন সাবজেক্ট কোনটা অবজেক্ট কোনটা সে কি তোমার পরিচিত এই যে বাক্যগুলো এগুলো আমি আবার ফরমাল ইনফরমাল দুভাবেই আপনাদেরকে দেখাবো लेट মি ফিনিশ তার সাথে আমার পরিচয় নেই আমি এর সাথে পরিচিত নই এই যে বাক্যগুলো লিখলাম অতি সাধারণ কিন্তু অনেকের অনেক ধরনের সমস্যা হয় আমাদের ইংলিশ কনভারসেশন গ্রুপে অনেকে নিয়ে আলোচনা করেছেন অনেকেই অনেক ভুল করেছেন হাতে গোনা কয়েকজন পাদে তারপর একটা বাক্য লিখেছি সেটা আমি পরে আলোচনায় আসছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপর শেষে হয়তো অনেকে দেখে ভাববেন যে স্যার আবার এই লুজ মোশন ডায়রিয়া এগুলো নিয়ে আসছেন হ্যাঁ এগুলো এই জন্য এনেছি যে আমি গত দুই সপ্তাহের ভিতরে দুইটা পর্ব করেছি যেমন এই ডায়রিয়া লুজ মোশন তারপরে হাঁস আর থ্রাইটিস বাতের ব্যথা তারপরে ক্রাশিং জিঞ্জার গার্লিক এগুলোর উপর তো এই পর্বগুলো আসলে দেশে বিদেশের প্রায় সবাই নাইনটি মানে শিক্ষার্থীরা খুবই মানে দে আর ইন লাভ উইথ দিস এপিসোডস ওকে মানে প্রেমে পড়ে গেছেন কিন্তু এর মধ্য থেকেও কিছু কিছু বিদ্যান অতিবিদ্যান আছেন তারা মন্তব্য করেছেন তাদের মন্তব্যের কিছু সমূহ জবাব দেওয়ার জন্য আমি এগুলি লিখেছি তবে আমি এগুলো শুরুতে নয় আমি এগুলো আলোচনা করার পর করতে যাচ্ছি তো যারা ওই এক্সপ্লেনেশনগুলো শুনতে চান মানে তারা এগুলো ভুল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন মন্তব্যের দ্বারা তবে অনেকের তোপের মুখে অনেকে আবার মন্তব্যগুলো সরিয়ে ফেলেছেন আবার অনেকের মন্তব্য এখনও আছে আমি চাই মন্তব্যগুলো আজীবন থাকুক যাই হোক আই এম গোয়িং টু ঠক অ্যাবাউট দিস উইথ এভিডেন্স ওকে একদম এভিডেন্স হয় যদিও আমি পর্ব করার আগে এভিডেন্স নিয়ে চিন্তা করিনি তারপর আমি মানে যেখানে যাই সেখানে এগুলো দেখি যাই হোক আই এম গোয়িং ব্যাক টু দিস এ বিট লেট ওকে সো লেটস স্টার্ট হিয়ার তুমি তার কি হোক খুব মনোযোগিতার সাথে বন্ধুরা শুনতে হবে কথাগুলো কারণ এগুলো কিন্তু না বুঝলে কিন্তু অনেক জটিল আর বুঝলে একদম সহজ তো বন্ধুরা এখানে দুইটা বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে প্রথমত সাবজেক্টটা কি ওকে সাবজেক্টটা হচ্ছে ইউ মানে তুমি একই সাথে এখানে একটা ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন আছে সেটা কি কি তার মানে দুইটা জিনিস কিন্তু কমন তারপরে ওই যে তার হো এই বিষয়গুলো কিন্তু জটিল হ্যাঁ যেহেতু হো আছে এখানে মজার বিষয় হচ্ছে তার মানে উই আর গোয়িং টু ইউজ বিভার্ভ ওকে বিভার্ভের ব্যবহার করব হো অর্থে তো আমরা চলুন শুরু করি যে তুমি তার কি হো তার মানে তুমি কি যদি আমরা বলি কি বলি ওকে ওয়াচ আই ইউ রাইট আমি কিন্তু আরিফ ডট কমে আমাদের প্রধান চ্যানেলে একদম শুরুর দিকে কিন্তু এই জাতীয় বিভার্ভের ব্যবহার আমি করিয়েছিলাম ইফ আই এম নট রং ওর দিয়ে শুরু করতে পারি ডাব্লিউ হেইচ আই টি ওট আ ইউ রাইট এতটুকু কিন্তু সমস্যা নেই আমি জানি পুরো বাক্যটা শুনলে মনে হয় এভাবে কি শুরু হবে কিনা ইয়েস ওয়াচ আ ইউ তারপর যেটা করতে হবে যে কার কার দিকে মানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে কার সম্বন্ধে টু হিম ওকে এখানে টুটা দিয়ে কারণ টু এর কিন্তু ব্যাপক ব্যবহার হয় আমি যদিও প্রিপোজিশন হিসেবে আরিফ ডট কমে আলোচনা করেছি আরও অনেক ব্যবহার আসবে অবশ্যই আসবে ডে বাই ডে আমি করব আই প্রমিস এখানে আসলে অনেক সময় সম্বন্ধে অর্থে আমরা টু এর ব্যবহার করি ওকে অনেক ক্ষেত্রে তো ওয়াচ আই ইউ টু তার তার মানে আমরা কি বলতে পারি এখানে হিম বা হার বলতে পারি যদি ছেলে হয় হিম ওকে সিম্পলি হেচ আই এম মে হলে হার ওয়াচ আই ইউ টু হিম ওয়াচ আই ইউ টু হার এটাই হচ্ছে তুমি তার কি হো এবং এখানে বলে রাখা ভালো এটাকে আমরা সাধারণত বলি ইনফরমাল ইংলিশে মানে কথাবার্তায় প্রচুর ব্যবহৃত হয় আবার এটাকে আরও একভাবে বলা হয় যেটা আসলে মানে ফর্মালি ফর্মাল মানে হচ্ছে লিখালিখির ক্ষেত্রে এবং হয়তো আপনি মানে 
মানে ভালো প্রফেশনে কাজ করছেন সেখানে আপনি মানে যদি কথাবার্তায় মানে কারোর সাথে ইন্ট্রোডাকশন করেন তখন আপনি হয়তো দ্বিতীয়টা বলবেন ওয়াট ইজ ইউর ওয়াট ইজ ইউর রিলেশনশিপ উইথ বা টু বলা যায় হিম একটু ভিন্ন প্যাটার্ন বাট লেখালেখিতে এটা প্রচুর ব্যবহৃত এবং ফর্মাল ইংলিশে আমরা এভাবে বলি যে হোয়াটস ইউর রিলেশনশিপ উইথ হিম টু হিম এখন অনেক হয়তো প্রশ্ন করবেন আমি যে এখানে লিখেছি হোয়াটস ইজ ইউর রিলেশনশিপ টু দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট যখন ইমিগ্রেশনে ফর্ম ফিল করি তখন প্রচুর আসে এবং অনেকেই কনফিউশনে ভোগেন আমাকে প্রায়শই অনেকে প্রশ্ন করেন যেটার উত্তরটা কি হবে ধরুন আপনার মা বিদেশে আসবে হয়তো অস্ট্রেলিয়াই হলো আমেরিকায় গেল বা কানাডা ইংল্যান্ড যেখানেই হোক এখন আবেদনকারী কিন্তু আপনার মা আপনিও কিন্তু আপনাকেও কিন্তু ফর্ম ফিল আপ করতে হবে ইউ ফিল আউট সাম ফর্মস ওকে তখন আপনি এই প্রশ্নটার উত্তর দিবেন যে হোয়াটস ইউর রিলেশনশিপ টু দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট তার মানে অ্যাপ্লিকেন্টটাকে এখানে এই জায়গায় আপনাকে চিন্তা করতে হবে কি হিয়ার ইটস ইউর মম কিন্তু ওকে মম তো এখন আপনি উত্তর দিচ্ছেন এখন ইউর রিলেশনশিপ ইউর রিলেশনশিপ তো আপনি কে আপনি হচ্ছেন কি সান ওকে যদি মেয়ে হন তাহলে আপনি কি ডটার তখন আপনাকে এটার উত্তর দিতে হবে সান এস ওয়েন অথবা ডটার ওকে বিষয়টা বুঝতে হবে যে এখানে আপনি অ্যান্সার করছেন ইউর অ্যান্সারিং দিস নট ইউর মম ঠে তোমার কি হয় এটা কি হবে ট্রাই করুন আমার সাথে সাথে ওট ইজ কি অবশ্যই হি ওট ইজ হি টু ইউ আর এটাতে বললে ওট ইজ হিজ রিলেশনশিপ উইথ ও টু ইউ ট্রাই করুন ট্রাই অল দ্য ওয়াইজ এই যে বললাম যে এটা হচ্ছে ইনফর্মাল এটা ফর্মাল আবার এটা ইনফর্মাল ওকে আর এখন আরও দুইটা আমি বলবো আপনাদেরকে মনে রাখার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ এটার উপর ভিত্তি করে করছি দ্বিতীয়টার ইজ হি হ্যাও ইজ হি রিলেটেড টু ইউ আবার আই ইউ আই ইউ রিলেটেড টু হিম ওর ইজ হি রিলেটেড টু ইউ মানে অনেকভাবে বলা যায় আসলে অর্থগুলো ঘুরে গেলে কিন্তু প্রায় সেমই তো এখন মূল বিষয়টা হচ্ছে যে তার সাথে তোমার বা তোমার সাথে তার সম্পর্ক বিষয়টা হচ্ছে এটা দেন ডিয়ার ফ্রেন্ডস সে কি তোমার পরিচিত এটা কিন্তু একদম সহজ যদিও বাংলায় শুনতে এমন লাগে কিন্তু ইংরেজিতে আপনি যখন বলবেন যার সিম্পলি সে কি তোমার পরিচিত এটা অনেকটা পেসি বাকারে হবে যে ইজ হি নোন টু ইউ ইজ হি নোন টু ইউ তাহলে তুমি কি তার পরিচিত কি হবে ট্রাই অ্যান্ড রাইট ডাউন লাইক এ টেস্ট ইউর সেলফ ওকে যে তুমি কি তার পরিচিত আবার এই জাতীয় বাক্যগুলোকে আপনি সিম্পলি এভাবে বলতে পারেন টু ইউ নো হিম দেখুন একদম সিম্পল বা ডাজ হি নো ইউ আমরা দুইজনই দুজনকে চেনা জানার কথা মানে বলছি আর কি তার সাথে আমার পরিচয় নেই এটাকেও কয়েকভাবে বলা যায় উই উই আর নট নোন টু ইচ আদা এখানে নো মানে জানা এবং নোনটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফোম তো যারা পেসিভে দুর্বল তাদেরকে বলবো আরিফ ডট কমের পেসিভ বয়েসের ক্লাসগুলো দেখবেন সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত আরও একটি পর্ব আসছে দুই দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ সো উই আর নট নোন টু ইচ আদার আবার এটাকে আপনি চাইলে যার সিম্পলি উই ডোন নো ইচ আদার এটা বললে হবে মানে বিষয়গুলো হচ্ছে যে আপনি কিভাবে এক্সপ্রেস করতে চান আমরা বাংলায় দেখুন কতভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলি তো ইংরেজিতেও কিন্তু বিষয়গুলো অনেকভাবেই আমরা বলতে পারি কিন্তু কোনো সমস্যা নেই তারপর আমি এর সাথে পরিচিত নই দেখুন পরিচয় কথা দিয়ে কথাভাবে বলছি আবার ইংরেজিতে অনেক টার্ম আমরা শিখছি এখানে আরেকটা জিনিস যেটা আমরা বলতে পারি যে ফ্যামিলিয়ার ওকে ফ্যামিলিয়ার যে আই এম নট আই এম নট ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস হয়ে গেল মানে ফ্যামিলিয়ার মানেই হচ্ছে মানে সাধারণত এর সাথে উইথ আসে কোনো কিছুর সাথে মানে পরিচিতি এ জাতীয় আই এম নট ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস প্লেস আমি এই জায়গার সাথে পরিচিত নই 
Dear friends, I hope uh, you got what I'm trying to uh, achieve out of this uh, lesson. I will tell you what I want to say. I will tell you what I want to say. I will tell you what I want to say. तो आपने रपोर्ट बोटा होते एक टू एक रोधिक बार देखते होंगे टेने टेने जाते माने बुझते पारें कारण विषय गुलो किन्तु शोहज पार ओने के जोन में एक टू कोठीन बाज जोटील होते पारे एक उन मंदोरा वादा मुताबिक इसे चाटा शब्दो शाम्प्रोतिक कले दुई टा पौर्वन माध्यम में आलोचित होए चे शेगुलो र शुरुते ही बोले रखी, एक ता प्रवाद अच्छे, बांग्लाय जे ऑल पोविद खूबी भयं कोरी। A little learning is a dangerous thing। एवं ऐटा शायद हमें एक मजोदियो, दुनियार मधे शक्ति बेशी आमदेर शिक्षक रा बाबा मायरा मुरुप बीराई गोरा ये माने प्रवाद ता पुरी है चिंगी, तो हम रही है तो शक्ति कोम ऐटा मानी, एवं ऐटा अनेक टास वाले आधो वेरो भ आमी शॉप किचु जाने आमी किन्तु बोली ना करना आमी किन्तु डिक्शनरी जानी ना क्यों जो दी बोलें जब मैं पूर्व इंग्लिश डिक्शनरी जानी इट वुड बी एन एब्सुलुट लाई नेट ऐड किन्तु शोध्तो ना तो बे जे जिन्हें जानी ना शेटा आमी पोरा बोला तो आमी ऑस्ट्रेलिया ते देर को दिन था कर ओबीकोता गुल अनेक किच अनेक भावे पूरी बोलती तो होया चे अनेक नोटों नोटों शब्द ऐसे चे अनेक शब्दो नोटों भावे माने बेबार होए अनेक किच आम्रा जेबाबे सीखे ची शेबाबे किन्तु आश्चर्य माने बोईते जेबाबे दे आ चे आमदेर ग्रामर बोईते शेबाबे किन्तु बास्तो बेबे बोली तो होए ना ते गुलो किन्तु आमी ताहोले, अमी आमार जो दी माने नॉलेज जो दी लिमिटेड होए, ताहोले किन्तु आमार माने ऑनलाइन भूलता बेशी चोखे पोर बे, आर नॉलेज जोखन अनलिमिटेड होए, एक टू बेशी होए, तो खोन ऑनलाइन भूलता अमी शोजे धरते पार बना कारण, अमी अभी जान बोजे हैं, इट ओ ठीक, कारण इंग्लिश जिकिन्तु सिनोनिम्� आमी लिखे चिलाम D I A W R H E A। आमी बेशी आलोचना ना करे, छोरा शुरी खाने अपना के हमार फोन या मेम अत्रो पहलम, एक तो देखें जो दी आशे ठीक बाबे। विकिपीडिया ते के ले, ओके इटा देख बन, इखाने डायरिया की लिखे चे, आमी इखाने पूरी बोरो करे, डायरिया, ओके आमी किन्तु जो विकिपीडिया साइट है एकाने की ये किंतु आम्रों ने एक तोत्थो संग्रह करी। एकाने बनाम तो दया चे D I A W R H E A also spelled D I A W R H O E A। आमी ये चैनले पौर्वो चश्ता करी छुटो छुटो करते। आरिप डॉट को में करी बीस तारी तो पौर्वो। तो जार जेटा भाल लगे शेटा देख बे। Unfortunately पौर्वो टो है तो एक तो बोरो है जब ये बीचे गुलालो चना करते की। तो � आमी शब्द कुलो माने प्रति शब्द तो जुदी बेबाहर करते जाए ता हले किन्तु पौर्व आधा घंटा पौन एक घंटा एक घंटा हो बे तो आमी शॉर्टकटे जेटे बेशी पॉपुलरली आलोचित होय शेटे ही किन्तु माने बेबोरी थोय बस तो आमी शेगुलो किन्तु तुले धरे चश्ता कुडी तो आपना देखे चेन ये खाने किन्तु आर बोलार तार पूर्व आशा जाक आर्थराइटिस है इखानो ये टाइजे विकिपीडिया बांग्ला अमी जाने ना अपना क्लियरली देखते बच्चें की ना जो दी ना देखते पर ना अपना रा विकिपीडिया ते गिये बांग्ला टाइप को ले देखते पर बे निखाने दे आछे बाप इंग्रजी आर्थराइटिस एवं इखाने बीस तारी तो भावे मने बातेर एवं ऐसा नहीं है कि योग्य योग्य खूब बाजे मंत्र बोकोरे चेन सब गुलो मंत्र बन नहीं किचु किचु थक ले वो थकते पड़े तार पड़े आशा जाक हास्क हास्क के खाने लेखा एवं कैम्ब्रिज डिक्शनरी ते किन्तु इखाने अमी बोलची तो अपना कैम्ब्रिज डिक्शनरी बांग्ला ते के ले देख बे निखाने हास्क टाइप करार तापर कॉर्न माने ए जतियो जिनिश
যে আমরা এই যে বাদাম চাল নারিকেল যে সমস্ত মানে খাবারের মানে যে খোসা আছে এই খোসাগুলো যখন আমরা ছাড়াই তখন আমরা এগুলোতে হাস্ক বলি ওকে এটাই নিয়ম তো অনেকে বলছেন যে অনেক কিছুতে এখানে হাস্ক হবে না শ্যাল হবে হ্যাঁ অনেকভাবে বলা যায় তবে এখানে শ্যাল এই জন্য বলা হয় না কারণ শ্যালটা সাধারণত ব্যবহৃত হয় ডিম তারপর এই যে কি বলে এটাকে ফ্রন চিংড়ি মাছ এগুলো মানে প্রাণী জাতীয় বিষয়ক যে খাবারগুলো আছে সেগুলোর সাথে আমরা সাধারণত শ্যাল শব্দটা ব্যবহার করি ওকে বিষয়টা মনে রাখতে হবে তবে অনেক ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমরা শ্যাল যদি খুশা মনে হয় আমরা বলতে পারি এটা সেন্সের বিষয় তবে তারপর একই ভদ্রলোক যিনি হাঁস নিয়ে গার্লিক নিয়ে মন্তব্য করেছেন মানে ক্রাস জিঞ্জার বা এগুলো তিনি বলেছিলেন যে আলু বা আনিয়ন এ জাতীয় এগুলো নাকি চপিং করা যায় না তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে চপিং বোর্ড একটা কথা আছে যেটা অনেকেই লিখেছেন নিরপেক্ষভাবে চপিং বোর্ডের অর্থ কি এটা একবার দেখে নেবেন উইকিপিডিয়া বা যে কোনো জায়গায় গিয়ে কারণ চপিং বোর্ড মানে হচ্ছে দ্য বোর্ড অন হুইচ ওকে ভেজিটেবলস ফ্রুট ওকে অল দিস থিংস আর চপড এটা মনে রাখতে হবে মাংস চপ করা হয় কোনো সমস্যা নেই তো আমি আর বিস্তারিত গেলাম না এটার অনেক রেফারেন্স আছে হয়তো অনেকে দেখে ভয় পাচ্ছেন যে আমি কি ঢিল মারবো কি না হ্যাঁ বলতে পারেন অনেকটা এরকমই আমার হাতে দেখুন এখানে লেখা আছে দেখুন কাছে আনলে আমি জানি না জিনিসটা ক্লিয়ার হয় কি না ক্রাস্ট জিঞ্জার দেখুন কি অজ স্পাইস লেখা অজ স্পাইস এবং এখানে মেড ইন অস্ট্রেলিয়া এখানে লেখা আছে যারা অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন নিউজিল্যান্ডে থাকেন তারা হয়তো এটা ইউজও করেন তো আমরা এই যে জিঞ্জারকে যখন স্ম্যাশ করি গার্লিকেও সেম জিনিস তখন এটাকে ক্রাশ করি আমরা এটাকে পেস্টও করা যায় দ্যাটস ওকে বাট এখানে এরা ক্রাশ করেছেন এবং এগুলো আমরা খাই নিয়মিত মাংস রান্না করতে বা আরও যে কোনো তরি তরকারিতে তো আমি সরাসরি দেখিয়ে দিলাম এটা অজ স্পাইস এবং দে আর মেড ইন অস্ট্রেলিয়া এগুলো যে বাংলাদেশে মেড ইন হতো ভুল হতো বলতাম ঠিক আছে বা ইন্ডিয়াতে কিন্তু কিন্তু দে ওয়ার মেড ইন অস্ট্রেলিয়া এবং দে আর এক্সপোর্টেড টু ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ ইনক্লুডিং ইউকে ইউএসএ অন্য জায়গায় আবার কিন্তু রপ্তানি করা হয় সে অনেক হাসাহাসি করেছেন এটা নিয়ে অনেক বাজে মন্তব্য লিখেছিলেন একজন তার মন্তব্যগুলো আমি আর দেখতে পাচ্ছি না হয়তো এগুলো সে সরিয়ে ফেলেছেন তো আশা করি সে দেখে নিজেকে কারেকশন করবেন আবারও বলছি বন্ধুরা অবশ্যই আপনি মন্তব্য করতে পারেন আপনার সে রাইট আছে ইউ হ্যাভ ফুল রাইট টু কমেন্ট অন কিন্তু না জেনে করবেন না প্লিজ ভালো করে যাচাই করে গবেষণা করে তারপর করবেন কারণ আমি যা শিখাই আমি কোনো বই দেখে শিখাই না ওয়েবসাইট দেখে শিখাই না আপনাদের জন্য এই ওয়েবসাইটগুলোকে আমার একটু ঘাটতে হয়েছে আসলে ঘাটতে হয়নি আমি জাস্ট এই জিনিসগুলো সরাসরি টাইপ করেছি চলে এসেছে অনলাইনে কম্পিউটারে বলেন বা মোবাইলে বলেন কারণ আমি এগুলো ব্যবহার করি অল দ্য টাইম কেন করি কারণ অন্যরা করে আশা করি আপনারা আপনাদের উত্তর পেয়ে গেছেন অবশেষে ডিয়ার ফ্রেন্ড ওই পর্বে ফিরে যাই পর্বটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন শেয়ার করবেন কোনো কমেন্ট লিখতে চাইলে কমেন্ট লিখবেন আরিফ ডট কম সহ সিডনি ইংলিশ স্কুল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যে রিং বাটনটি আছে সেটি করতে ভুলবেন না প্রেস করবেন যাতে নিয়মিত ভিডিওর আপডেটগুলো আপনি পান আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আই হোপ টু সি ইউ অ্যাগেন ভেরি ভেরি সুন হ্যাভ এ ভেরি ভেরি ফ্যান্টাস্টিক ডে থ্যাংক ইউ